ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ ఏమన్నాడు మా ఏదో కంపెనీ పేరు ఉంది యాబ్రోస్ ఇన్ఫెక్షన్ క్రెడిట్ డిప్రిసియేషన్ ఏ ప్రకారం ప్రొవైడ్ చేసినాడు అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ ప్రకారం డిప్రిసియేషన్ ఎంత అన్నాడు ఫోర్ ల్యాక్స్ అన్నాడు ట్యాక్స్ రికార్డ్స్ ప్రకారము సెవెన్ ల్యాక్స్ అన్నాడు అన్అమార్టైజ్ ప్రిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ యాజ్ పర్ రికార్డ్ ఇస్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అన్నాడు దెర్ ఈస్ అడిక్యుయేట్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్లో ప్రాఫిట్ ఫుల్గా ఉంటుంది అంటున్నాడు ఎవిడెన్స్ ఉంది అన్నాడు సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి డెఫర్ ట్యాక్స్ అసెట్ లైబిలిటీ క్రియేట్ చేయమన్నాడు ఎంత వస్తుంది యాజ్ ట్రాన్సాక్షన్ అడ్జస్ట్మెంట్గా అడుగుతున్నాడు అంటే అర్థమేమి ట్రాన్సాక్షన్ అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ హీఈస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏఎస్ ట్వంటీ టూ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు ఏఎస్ ట్వంటీ టూ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు అర్థమైందా ఈ ఇస్ ఫస్ట్ టైం ట్రాన్సిటింగ్ ఇన్ టూ ఏఎస్ ట్వంటీ టూ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఇప్పుడు ఎంత ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి అని అడిగినాడు అర్థమైందా మీరు రాసిన సగం ఆన్సర్ మాత్రమే అవుతుంది ఇంకో సగం ఇప్పుడు రాయాల్సి వస్తుంది అర్థమైందా సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు హీఈస్ హ్యావింగ్ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ అంతేనా ఐటమ్ ఏది డిప్రిసియేషనా ఐటమ్ ఈస్ డిప్రిసియేషన్ అంతేనా అకౌంటింగ్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది ఫోర్ ల్యాక్సా అంతేనా అకౌంటింగ్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ట్యాక్సేషన్ ఇస్ సెవెన్ ల్యాక్స్ టైమింగ్ డిఫరెన్సా పర్మనెంట్ డిఫరెన్సా నేచర్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఈస్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ డిప్రిసియేషన్ ఎప్పుడు టైమింగ్ డిఫరెన్సే సో ఇక్కడ నేచర్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ అని రాసి పెట్టుకోండి నేచర్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఎంత టైమింగ్ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఎంత త్రీ ల్యాక్స్ అర్థమవుతుందమ్మా ఇది అడ్వాంటేజా డిస్అడ్వాంటేజా ఏమ్మా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు ఏడు లక్షలు డిప్రిసియేషన్ ఇస్తానంటున్నాడు మీరు మీ మాత్రం ఫోర్ ల్యాక్స్ అంటున్నారు ఇప్పుడు అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజా అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు వచ్చిందంటే ఏమవుతుంది ఫ్యూచర్లో కట్ చేస్తాడు ఇది అడ్వాంటేజ్ కాదు ఇది ఏమవుతుంది ఇది క్రియేషన్ ఆఫ్ ఇట్ వారెంట్స్ క్రియేషన్ ఆఫ్ డెఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అర్థమైందమ్మా అర్థమైందా నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏమి ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్అమార్టైజ్డ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు అమార్టైజ్ చేయరా సీనా అని అర్థం అంతేనా సో ఇప్పుడు అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది మైనస్ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు అమార్టైజ్ చేస్తే ఇప్పుడు డిప్రిసియేషన్ లాగా పీఎండ్ ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్స్ కూడా రైట్ ఆఫ్ చేస్తారు అవునా కదా కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు అలౌ చేస్తానాడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు ఎప్పుడో అలౌ చేసి ఉంటాడని మనం అనుకోవాలా అర్థమైందమ్మా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ప్రకారం నేను చేయాలి చెప్పలేదు కాబట్టి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు ఎప్పుడో అమార్టైజ్ చేసి ఉంటాడు జీరో అర్థమైందా ఓన్లీ అకౌంటింగ్ రికార్డ్స్ ప్రకారం ఇప్పుడు మీరు ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ అని అనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఇది అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజా ఏమ్మా ఇది అడ్వాంటేజ్ కాదు డిస్అడ్వాంటేజ్ కాదు ఎందుకో ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో అడ్వాంటేజ్ వచ్చి ఉంటుంది రివర్సల్ ఆఫ్ అడ్వాంటేజ్ ఇప్పుడు అంతేనా ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు మనం క్లెయిమ్ చేస్తాను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు ఎప్పుడో అలౌ చేసి ఉంటాడు అర్థమైందమ్మా అలౌ చేసిందని ఇప్పుడు ఏం చేస్తానమ్మో రివర్స్ చేస్తాను అర్థమైందమ్మా సో టైమింగ్ డిఫరెన్స్ కూడా ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నెగిటివ్ అవ్వాలి ఒకవేళ ఇది రెగ్యులర్ కంపెనీ అయి ఉంటే రెగ్యులర్గా ఏఎస్ ట్వంటీ టూ ఫాలో అవుతా ఉంటే ఈ ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీద ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎంత టూ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ అది పక్కన పెట్టుకోండి ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం కంపెనీ కాదనుకుందాం ఫస్ట్ టైం కంపెనీ కాదనుకుంటే దెర్ ఇస్ ఎ క్రియేషన్ ఆఫ్ డిటిఎల్ ఇక్కడ అంతేనా ఎంట్రీ ఏం పడుతుంది టూ డెఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఎంత త్రీ ల్యాక్స్ మీద ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ థౌసండ్ అంతేనా టూ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత కరెంట్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డెటార్ డెఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డెటార్ కరెంట్ ట్యాక్స్ ఎంత మనకు వాల్యూ తెలీదు ప్రాఫిట్ ఎంత అవుతుంది అనుకుంటే దాని మీద కట్టి ఉంటాం అర్థమైందమ్మా ఎంట్రీ ఇదేనా ఫ్యూచర్లో మనం ఎక్కువ ట్యాక్స్ కట్టాల్సి వచ్చినప్పుడు ఈ డీటీఎల్ ఏం చేస్తాము డెబిట్ చేస్తాం డీటీఎల్ అకౌంట్ డెటార్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎక్స్ట్రా కట్టే ట్యాక్స్ పోతుంది గుర్తుందా ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ నుంచే ప్రిలిమినరీ ఎక్స్పెన్సెస్ను కూడా ఏఎస్ ట్వంటీ టూ ప్రకారం చేసి ఉంటే దీని మీద డీటీఎల్ ఎంతకుముందు ఎప్పుడో క్రియేట్ అయిపోయి ఉంటుంది అర్థమైందా డీటీఎల్ క్రియేట్ అయిపోయి ఇప్పుడు ఏమై ఉంటుంది రివర్స్ అయింది డీటీఎల్ అకౌంట్ అయ్యేట బ్యాంక్ అకౌంట్ అయిపోయింది కానీ ఇది ఏమన్నాడు తెలివిగా దిస్ ఈజ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ అన్నాడు అంటే ఏమవుతుంది ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఏం చేస్తాను అమ్మా యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ డీటీఏ ఆర్ డీటీఏ అర్థమవుతుందా అర్థమైందమ్మా ఒక రివర్సల్ ఉంది ఒక క్రియేషన్ ఉంది రివర్సల్ ఇంతకు ముందు చేయలేదు కానీ చేయకపోయినా కూడా స్టాండర్డ్లు ఏమన్నాడు హ్యాడ్ ఇట్ బీన్ డన్ 
ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ అట్ట చేయాలా ఈ ఉండే నాలుగు అయిన క్వశ్చన్కి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్ అందుకే డేంజర్ అనేది అర్థం ఏంటా ఫస్ట్ ఏ ఎస్ ట్వంటీ టూ ప్రకారం ప్రిన్సిపల్ రాయాలా ఏం ప్రిన్సిపల్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏమేమి రాయాలా టైమింగ్ డిఫరెన్స్ అంటే ఏమి చెప్పండి టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్ టాక్సబుల్ ఇన్కమ్ విచ్ అరైజెస్ ఇన్ వన్ ఇయర్ అండ్ ఈస్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ బీయింగ్ రివర్స్డ్ ఇన్ వన్ ఆర్ మోర్ సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్స్ అంతేనా రైట్ డెఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేయాలా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో సెట్ ఇన్ ది ప్రాబ్లమ్ దట్ దెర్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఎవిడెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్ అంతేనా అంతేనా కదా ది గివ్ ఇన్ ది గివెన్ క్వశ్చన్ ఈ రెండు రాయిస్తారు డిప్రిసియేషన్ ఎట్లుంది ప్రెడిమర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంది నెట్ ఎఫెక్ట్ ఇది అర్థమైందమ్మా యాజ్ పర్ ఏజ్ ట్వంటీ టూ ఏం చేయాలా ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఫర్ ది ఫస్ట్ ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఏజ్ ట్వంటీ టూ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం ఏం చేయాలమ్మా క్రియేషన్ ఆఫ్ డిటిఎల్ ఆర్ డిటిఏ షుడ్ బి మేడ్ డెఫర్ట్ ఆఫ్ సక్సెస్ డెఫర్ డెక్సెబిలిటీ షుడ్ బి మేడ్ విత్ ద కరస్పాండింగ్ డెబిట్ ఆర్ క్రెడిట్ టు ది రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ జనరల్ రిజర్వ్ కదా టు ది రెవెన్యూ రిజర్వ్స్ ఆన్ ది అజంప్షన్ దట్ క్రియేషన్ ఆర్ రివర్సల్ హ్యాస్ బిన్ డన్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ అంతేనా క్రియేషన్ ఆఫ్ రివర్సల్ యాక్చువల్గా ఇది కూడా ఏమవుతుంది దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ క్రియేషన్ లేదా రివర్సల్ మాకు తెలియదు అర్థమైందా కాబట్టి రెండింటిని కలిపి జనరల్ రిజర్వ్ వేసుకోవాలి మనం అర్థమైందా సరే ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇంకా డే లాస్ ఆఫ్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఐదు లక్షల నష్టం వచ్చింది అంటే కరెంట్ ఇయర్లో ఎందుకు యాజ్ ద ప్రాడక్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ హాస్ బికమ్ అవుట్డేటెడ్ అండ్ ది కంపెనీ డూ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ విత్ రీజనబుల్ సర్టనిటీ దట్ ఇట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇట్ విల్ అర్న్ ఎనీ టాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్ ప్రాడక్ట్ అవుట్లైన్ అవుట్డేట్ అయిపోయిందంట రేడియో లాగా అర్థమైందమ్మా కాబట్టి ఆ బిజినెస్ క్లోజ్ చేసినారు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్రాఫిట్ నష్టం వచ్చింది ఆల్సో డుడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ విత్ రీజనబుల్ సర్టనిటీ దట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇట్ విల్ అర్న్ ఎనీ టాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్ ఫ్యూచర్లో కూడా టాక్సిబుల్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది దానికి నమ్మకం లేదు అర్థమైందమ్మా రేదర్ ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్స్ దెర్ విల్ బి లాస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్లో ప్రాఫిట్ వస్తుంది అని వదిలేసి లాస్ వస్తుంది అని తెలుస్తుంది అవును ఈ కంపెనీ హాస్ నాట్ గివెన్ ఎనీ ఎఫెక్ట్ అండర్ ఏజ్ ట్వంటీ టూ ఏజ్ ట్వంటీ టూ ప్రకారం ఏమీ చేయలేదు వెదర్ దిస్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ కరెక్టా తప్ప ఏజ్ ట్వంటీ టూ ప్రకారం ఏం చేయలేదంట మీరు ఏజ్ ట్వంటీ టూ ప్రకారం ఏం చేయాలా కరెంట్ ఇయర్ లాస్ వచ్చిందా ఈ లాస్ ఫ్యూచర్ ఇయర్స్లో రివర్స్ అవుతుందా అవుదా డిప్రిసియేషన్ లాగానే ఇది కూడా అంతేనా డిప్రిసియేషన్ ఒక సంవత్సరం ఎక్కువ ఇస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ తక్కువ ఇస్తారు ఇప్పుడు కరెంట్ ఇయర్ లాస్ వచ్చిందంటే ఫీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోకూడదా సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అంతేనా సో ఇప్పుడు దెర్ ఇస్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ అరైజింగ్ ఇన్ ది కరెంట్ ఇయర్ రివర్సింగ్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ ఇయర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇప్పుడు మీకు లాస్ వస్తుంది లాస్ వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాడు మీకు డబ్బులు ఇస్తాడా న్యాయంగా అయితే ఇయ్యాలా ప్రాఫిట్ వచ్చినప్పుడు డబ్బులు కట్టించుకున్నప్పుడు లాస్ వచ్చినప్పుడు తగ్గించాలి కదా అర్థమైందా కానీ తగ్గిస్తారా లేదు లేదు నువ్వు నెక్స్ట్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ ప్రాఫిట్ సంపాదించుకో అప్పుడు కానీ తక్కువ ట్యాక్స్ తీసుకుంటాను అంటారు అర్థమవుతుందమ్మా ఇప్పుడు దీనివల్ల ఫ్యూచర్లో డెఫర్ ట్యాక్స్ అసెట్ వస్తుందా లైబిలిటీ వస్తుందా ఫ్యూచర్లో డెఫర్ ట్యాక్స్ అసెట్ వస్తుంది కరెంట్ ఇయర్ లాస్ వచ్చింది అర్థమైందా ఒకవేళ నెక్స్ట్ ఇయర్ పది లక్షల ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకుందాం పది లక్షల మంది ట్యాక్స్ కడతారా ఐదు లక్షల మందే కడతారు సో దెర్ ఇస్ ఎ ఫ్యూచర్ అడ్వాంటేజ్ అర్థమైందా ఇలా చూసుకుని ఇమ్మంటే ఫ్యూచర్లో అడ్వాంటేజ్ వస్తే డెఫర్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఫ్యూచర్లో డిసడ్వాంటేజ్ వస్తే డెఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్లో డెఫర్ ట్యాక్స్ అసెట్ వచ్చే అవకాశం ఉందా లైబిలిటీ వచ్చే అవకాశం ఉందా అసెట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది కంపెనీ డిఫిడిటీ క్రియేట్ చేయాలి ఇఫ్ దెర్ ఈస్ సఫిషియంట్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ రీజనబుల్ సర్టనిటీ ఆర్ వర్చువల్ సర్టనిటీ దట్ దెర్ విల్ బి ఫ్యూచర్ ప్రాఫిట్స్ నెక్స్ట్ ఇయర్ పది లక్షలు వస్తాయి అనిపిస్తే యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ డెఫర్ ట్యాక్స్ అసెట్ కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు వీడు దేర్ విల్ బి లాస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్లో లాస్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అర్థమైందమ్మా ఫ్యూచర్లో లాస్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేసేటప్పుడు డిటిఏ క్రియేట్ చేయొచ్చా చేయొచ్చమ్మా క్రియేట్ చేయకూడదు యాజ్ పర్ ఏజ్ ట్వంటీ టూ డిటిఎల్కి రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదు కానీ మీరు పే చేయాల్సి వస్తుంది అనుకున్నప్పుడు ఏజ్ రోజును క్రియేట్ చేయండి కానీ డిటిఎకి మాత్రము ఇఫ్ ది కంపెనీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయని లాస్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ ఏం చేయాలా యువర
incurred a loss. The potential for 1,50,000 creation of DTA undi, but as the company is expecting a future loss, it is not advisable to create DTA. The company is not correct. The company is correct in not creating defer tax asset as per A22 onward. That's what I'm saying. That's what I'm saying. A22 program is not going to create a DTA. However, A22 is not going to create a DTA. This fact should be disclosed by way of notes to accounts. That's what I'm saying. Equal number 3. Current year will get a tax. That's what I'm saying. 115 JB is the option available to the company. If you have a tax for 115 JB, you have a regular assessment for 115 JB. In a period in which a company pays tax under 115 JB, and you have a tax for 115 JB, you have a minimum alternate tax. You have a regular tax for the alternate value. That's what I'm saying. The deferred tax asset or liability in respect of timing difference arising during that period, tax effect of which is required to be recognized under AS22, should be measured using the regular tax rates and not the tax rate under 115 JB. 115 JB प्रकारम वेरी टैक्स रेट होते हैं जो रेगुलर टैक्स रेट स्लैब सुनते हैं अब तो इंदा कंपनी के टोटल स्लैब है ये जादी 30 परसेंट तो अब तो इंदा वो कब वेल अमेरी ये समझ रहा हूँ ना 115 JB प्रकारम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पेज ऐले अन कुंटे अब तो इंदा तक्को टैक्स रेट ले इल्पो द में समझ � अपने तो ना इन दो कंटे मेरे को डीटीए ना डीटीए ला आसान से क्रिएट है इन्दी कंटे देन कौन सा क्रिएट है सर डीटीए नहीं डीटीए लो फ्यूचर लो रिवर्स लाउ तो नहीं डीटीए ले आसान से क्रिएट है सर अंडे फ्यूचर ले एकु पेज ऐसा रहा होच्चू डीटीए क्रिएट है सर अंडे फ्यूचर ले एडवांटेज हो कल से रहा हो not mat इन्दु कंटे mat इन्दु company का advantage का बटी future लो company की mat availability उन्तन दिन में चपलम का बटी future लो इकड़ा prudence concept दिस कुंटन नम regular tax rate दिस कुंटन future की 115 JB दिस को दंडी in case an enterprise expects that the timing difference arise in the current period would reverse in a period in which it may pay tax under 115 JB of the act and ये में वो कवेल current year 115 JB वार्ता होना रो मिनिमम वाल्टर नेट टैक्स पे जैसा ना रो ये 8 परसेंट तक गढ़ता ना रो अब तो इन्दर मा फ्यूचर लो कोड़ा 115 जेबी ना वाड़ता मन में कहने पिस्ते फ्यूचर लो मन में वन ना मो रेगुलर टैक्स रेट्स वाड़ कोण दिया ना मो फ्यूचर लो कोड़ा ना 115 जेबी ना करता मो अनि में एस्टीमेट आई थे डीटीए एंड डी regular rates and not the rates under 115 JB of the act. That's why you have to cut the future and the VAT and the VAT. That's why you have two options in the current year. What do you mean? You have regular assessment or VAT. That's why you have to cut the VAT in the current year. You have to cut the VAT in the future and you have to cut the VAT in the future. You have to cut the VAT in the future and you have to cut the VAT in the future. रेगुलर असेसमेंट रेट से वार्डन डी अतः में इंदा से फॉर एग्जांपल वो मैट रेट तो ये टेन परसेंट आउंड दिया अनकुन्ना अंडर नो टेन परसेंट रेट टैक्स करते चालू करंट ये टेन परसेंट वर्सेस थर्टी परसेंट ये दिक्कत था रो टेन परसेंट आ गया था अतः इंदा करंट ये मिको आपसे निचे टेन परसेंट आ कंडीश क्रिएट चेयर सोचते रिवर्स रह गया देखो फ्यूचर लो फ्यूचर लो का बटी थर्टी परसेंट लेकर नहीं थी इसको डी ये रेट्स प्रकार में मेरे क्रिएट जेंडी अंतर अब तो इंदमा वो कब वाला नहीं फ्यूचर लो कोड़ा टेन परसेंट है करता ना फ्यूचर लो कोड़ा मैट है ना करता ना उन्हें फ्यूचर लो मैट उन्हें दले � अब राउसन लेते हैं अनिपी चिंदी रिवर्स तल काले तो रिवर्स चेस कोण्डी राइट आफ चेस कोच्चू अब तो इन्द्रेन ना क्लियर रा फ्यूचर के अपुरो रेगुलर रेट से यूज़ चेस को मनी चप्पू दाई अब तो इन्द्रा इपुरो प्रॉब्लम दिस कोण्डी प्रॉब्लम नहीं मटा ना डो from the following details of X Limited for the year in 31st March 2007, calculate the deferred tax asset or liability as per AS22. AS22 प्रकारम deferred tax asset liability calculate चाहिए � $4.5 lakhs, profit as per income tax is only 50,000. 
ట్యాక్స్ రేట్ ఇస్ థర్టీ పర్సెంట్ మ్యాట్ రేట్ ఇస్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మ్యాట్లో ఇప్పుడు తక్కువ రేట్ ఉంటుందని చెప్పినాం కదా సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఉంది ఇప్పుడు ఏం టైమింగ్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అవుతుంది చూసుకోండి టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత ఎంతమా అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఎంత ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ ఎంత మ్యాట్ ప్రాఫిట్ ఎంత అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మ్యాట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మ్యాట్లో రేట్ తక్కువ ఉంటుంది కానీ ఒకవేళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ప్రకారం రెగ్యులర్ అసెస్మెంట్లో ప్రాఫిట్ తక్కువ అయితే మ్యాట్ ప్రకారం కట్టాల్సి వస్తుంది కంపల్సరీ అర్థమైందమ్మా రేట్ తక్కువ ఉన్నా కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో మీకు తక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చేసింది అనుకుంటే మినిమం ఆల్టర్నేట్ ట్యాక్స్ మినిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ కట్టాల్సిందే అర్థమైందమ్మా కాబట్టి ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఎంత పడుతుంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ మీద కరెంట్ ఇయర్ ట్యాక్స్ ఎంత వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇక్కడ థర్టీ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అర్థమైందా ఇప్పుడు మీరు ట్యాక్స్ ఎంత కడతారు థర్టీ త్రీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కడతారా ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కడతారా వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ కడతారా ఏమ్మా ఎంతమ్మా మ్యాట్ ప్రకారం థర్టీ త్రీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కరెంట్ ఇయర్ కట్టేయాల్సిందే ఎందుకంటే మీరు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇది ఏడ్చినా కూడా వాడు ఒప్పుకోడు అర్థమైందమ్మా నాకు ట్యాక్సబుల్ ప్రాఫిట్ తక్కువ ఉందని కూడా నష్టపెడతాడు మళ్ళీ దాని బదులు కంపెనీ ఏం చేస్తుంది నార్మల్గా వన్ ఫిఫ్టీన్ జేబీ ప్రకారం తక్కువ రేట్ ప్రకారం ఎక్కువ ట్యాక్స్ కట్టేస్తారు నష్టపెట్టద్దు అని అడుగుతారు అర్థమైందమ్మా సో ఇప్పుడు మీరు ఎంత కడతారు ట్యాక్స్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సారీ ఎంత ఎంత కడతారు థర్టీ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కట్టేస్తారు కానీ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా టైమింగ్ డిఫరెన్స్ దేనికి దేనికి వస్తుంది టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ బిట్వీన్ అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ అంతేనా అకౌంటింగ్ ప్రాఫిట్కి ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్కి టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ ఉంది దిస్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ విల్ గెట్ రివర్స్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ అంతేనా అర్థమైందమ్మా సో ఇప్పుడు టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఎంత టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మైనస్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఎంత ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అర్థమైందా అర్థమైందా యాజ్ పర్ ఏజ్ ట్వంటీ టూ డిటిఏ కానీ డిటిఎల్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ యూజ్ వన్ ఫిఫ్టీన్ జేబీ డిటిఆర్ డిటిఎల్ క్రియేషన్ షుడ్ బి మేడ్ యూజింగ్ ది రెగ్యులర్ రేట్స్ అన్నాం అంతేనా రెగ్యులర్ రేట్స్ యూజ్ చేస్తే ఇప్పుడు మనకు డిటిఏ క్రియేట్ అవుతుందా డిటిఎల్ క్రియేట్ అవుతుందా ఏమ్మా డిటిఎన్నా డిటిఎల్ ఏమ్మా ఎట్లా డిటిఎల్ కరెంట్ ఇయర్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్కి మీరు ట్యాక్స్ కట్టినా కూడా బ్యాలెన్స్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ మీద ఫ్యూచర్లో కట్టేయాల్సిందే అంతేనా సో యూర్ క్రియేటింగ్ ఏ డిటిఎల్ దిస్ సిచ్యువేషన్ వారెంట్స్ క్రియేషన్ ఆఫ్ ఏ డెఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ అంతేనా డెఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ క్రియేషన్ ఆఫ్ డిటిఎల్ ఎంతకి ఎంత క్రియేట్ చేయాలమ్మా ఫోర్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇంటూ థర్టీ పర్సెంట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్కి డీటెయిల్ క్రియేట్ చేయాలి అర్థమైందమ్మా వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మాత్రమే డీటెయిల్ క్రియేట్ చేస్తారా వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రియేట్ చేస్తారా వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మామూలుగా అయితే ఇవేమీ లేవు అనుకుందాం మ్యాట్ కొంచెం లేదు అనుకుంటే అర్థమవుతుందా ఎంట్రీ ఏం రాస్తారు కొంచెం మ్యాట్ తీసి పక్కన పెట్టేసేయండి మ్యాట్ లేదు అనుకుందాం అంతేనా కరెంట్ ఇయర్ ట్యాక్స్ ఎంత కడతారు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కడతారు అంతేనా ఎంట్రీ ఏం రాస్తారు కరెంట్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డేటర్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ డెఫర్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డేటర్ వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ టు డెఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంతేనా ఇప్పుడు మ్యాట్ వచ్చింది మ్యాట్ వచ్చినప్పుడు యూఆర్ నాట్ పేయింగ్ దిస్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ దీని బదులు ఏమైనా చేస్తున్నారు యూఆర్ పేయింగ్ థర్టీ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అంతేనా ఎంట్రీ దాన్ని బట్టే మారుతుంది టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత పే చేస్తారు ఇప్పుడు టు బ్యాంక్ అకౌంట్ యూఆర్ పేయింగ్ థర్టీ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ టు డిటిఎల్ ఎంత క్రియేట్ చేయాలా వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రియేట్ చేయాలా అంతేనా డెబిట్ కరెంట్ ట్యాక్స్ ఎంత కరెంట్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డేటర్ ఎంత కడతా కరెంట్ ట్యాక్స్ యూఆర్ పేయింగ్ థర్టీ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీనా లేకపోతే ఆర్ యూ పేయింగ్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ మినిమం ఆల్టర్నేట్ ట్యాక్స్ పే చేస్తారు సో కరెంట్ ట్యాక్స్ ఇస్ థర్టీ త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ డెఫర్డ్ ట్యాక్స్ అకౌంట్ డేటర్ ఎంత వన్ ల్యాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సో ఆన్ ది హోల్ ఇప్పుడు మీరు
డెఫర్ ట్యాక్స్ రివర్స్ లో కనుక్కున్నాడు వన్ లాక్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ లో నుంచి ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ తీసేస్తే డెఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ వచ్చింది అర్థమైందమ్మా వీడు చేసిన మెథడ్ తప్పు ట్యాక్స్ ఎక్స్పెన్స్ ఈ రెండు కాదు కరెంట్ ట్యాక్స్ ఇది కాదు కరెంట్ ట్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ అంటే కరెంట్ ట్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ కాదు కరెంట్ ట్యాక్స్ ఎంత థర్టీ త్రీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అది స్టడీ మెట్లో వచ్చింది తప్పు అర్థమైందా మామూలు రెఫరెన్స్ బుక్లో ఎక్కడో ఇక్కడ థర్టీ త్రీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ థర్టీ త్రీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కాదు డెఫర్ ట్యాక్స్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ లాక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ అర్థమైందమ్మా అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ టు బి డెబిటెడ్ టు ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అన్నాడు కరెంట్ ట్యాక్స్ ప్లస్ డెఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ప్లస్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ మ్యాట్ ఓవర్ కరెంట్ ట్యాక్స్ అన్నాడు ఈ కరెంట్ ట్యాక్స్ ప్లస్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ మ్యాట్ ఓవర్ కరెంట్ ట్యాక్స్ ఆ రెండు కలిపితేనే కరెంట్ ట్యాక్స్ మధ్యలో వన్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ మనకు అట్లా వచ్చేసింది ఈ ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ప్లస్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ కలిస్తే థర్టీ త్రీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇస్ ది కరెంట్ ట్యాక్స్ అర్థమైందమ్మా ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫోర్ ది ఇష్యూ ఈస్ హౌ ఏఎస్ ట్వంటీ టూ షుడ్ బి అప్లైడ్ ఇన్ సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ హాలిడే అండర్ సెక్షన్ టెన్ ఏ అండ్ టెన్ బి ఆఫ్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ట్యాక్స్ హాలిడే ఉన్నప్పుడు ఏ విధంగా అప్లై చేస్తారు స్టడీ మెటీరియల్ తీసుకొని టెన్ ఏ అండ్ టెన్ బి మీద ఒక పాయింట్ వదిలేసున్నాము అది తీసుకోండి టెన్ ఏ అండ్ టెన్ బి ఆర్ కంప్లీట్ ఎగ్జామ్షన్స్ ఫుల్ ఎగ్జామ్షనా ట్యాక్స్ హాలిడే అంటే కూడా ఫుల్ ఎగ్జామ్షన్ అంతేనా అప్పుడు ఏం చేయమన్నాడు చూడండి ఒకసారి చదవండి ట్యాక్స్ హాలిడే కానీ టెన్ ఏ టెన్ బి కానీ ఉంటే అన్నాడు అంతేనా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్యాక్స్ హాలిడే తీసుకుందాం ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ మీకు ట్యాక్స్ హాలిడే అన్నాడు అనుకుందాం ఎన్ని ఇయర్స్ అంటాడు అమ్మో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ట్యాక్స్ హాలిడే ఉంటే కూడా టైమింగ్ డిఫరెన్స్ రావచ్చా రాకూడదా టైమింగ్ డిఫరెన్స్లు ఎట్లా వస్తాయి మీ డిప్రిసియేషన్లు వెయిటెడ్ డిడక్షన్లు తొక్కలు తోలు వస్తూనే ఉంటాయి మీకు ఏం వచ్చినా ట్యాక్స్ లేదని అంటున్నాడు ఫస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అంతేనా సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ వచ్చింది దీని రివర్స్లో ఎప్పుడు రావచ్చు ఎప్పుడైనా రావచ్చు డబ్ల్యూడీవీ డిప్రిసియన్ కాబట్టి ఎప్పుడైనా రావచ్చు అంతేనా దీని రివర్సలు క్రియేషన్ ఆఫ్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఒక రెండు మూడు ఏళ్ళు ఉండి తర్వాత రివర్సల్ రావచ్చా రావచ్చు అర్థమవుతుందమ్మా రివర్సల్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ ఆరిజినేషన్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ అర్థమైందమ్మా రివర్సల్ ఫస్ట్ ఒక ఒక సంవత్సరం అయిపోవాలా ఇంతకు ముందు చూసిన రివర్సల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్లో కూడా అవ్వచ్చు అర్థమైందమ్మా సో ఇక్కడ రివర్సల్ స్టార్ట్ అయింది అనుకుందాం ఇక్కడ క్రియేషన్ 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 ఉండి రివర్సల్ ఎయిత్ ఇయర్లో స్టార్ట్ అయింది నైన్త్ ఇయర్ కంటిన్యూ అయింది టెన్త్ ఇయర్లో రివర్సల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది దీనికి ఏమన్నా డీటీఏ డీటీలు క్రియేట్ చేయాలనా ఏమ్మా ఏమీ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లే అర్థమైందా ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ కూడా పదివేలు క్రియేట్ అయింది సెకండ్ ఇయర్ పదివేలు థర్డ్ ఇయర్ పదివేలు ఫోర్త్ ఇయర్ ఎంత పదివేలు 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 మొత్తంగా ఇక్కడికి ఎంత క్రియేట్ అయింది సిక్స్టీ థౌసండ్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అయింది అర్థమైందమ్మా దీని రివర్సల్ జరగాలి నా నెక్స్ట్ రివర్సల్ కూడా ఇక్కడే అయిపోయింది రివర్సల్ ఫస్ట్ ఇయర్ ట్వంటీ సెకండ్ ఇయర్ ట్వంటీ థర్డ్ ఇయర్ ట్వంటీ రివర్సల్ కూడా అయిపోయింది ఇక్కడ మీకు టైమింగ్ డిఫరెన్స్ క్రియేట్ అయినా అవ్వకపోయినా ఇబ్బంది డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా ఎందుకంటే మొత్తం టెన్ ఇయర్స్ ట్యాక్స్ హాలిడే అన్నాడు జీరో పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అప్పుడే క్రియేట్ అయింది అప్పుడే రివర్స్ అయిపోయింది అర్థమైందమ్మా ట్యాక్స్ ఎఫెక్ట్ ఏమైనా ఉందా ఏం లేదు కాబట్టి ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టైమింగ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సెక్షన్ టెన్ ఆర్ టెన్ ఇయర్ టెన్ బి ఆర్ ఫర్ ది ట్యాక్స్ హాలిడే పీరియడ్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ దట్ క్రియేట్స్ ఆర్ దట్ ఒరిజినేట్స్ ఇన్ వన్ ఇయర్ అండ్ గెట్స్ కంప్లీటెడ్ బిఫోర్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ హాలిడే యూ కెన్ ఇగ్నోర్ ఇట్ nothing needs to be done artham endamma if the timing difference gets created in somewhere around 8th year creation of 10000 difference tax payment emana unda yen led ikkada malli creation 10000 difference emana unda tax payment emana unda amma evi led ikkada reversal start ayindi reversal 5000 ayindi tax payment emana unda 10th year la kuda tax payment em ledu అదే అందమ్మా ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టైమింగ్ డిఫరెన్సెస్ విచ్ గెట్ క్రియేటెడ్ డ్యూరింగ్ ది ట్యాక్స్ పేమెంట్ పీరియడ్ డ్యూరింగ్ ది ట్యాక్స్ హాలిడే పీరియడ్ అండ్ గెట్స్ రివర్స్డ్ ఇన్ ది ట్యాక్సబుల్ పీరియడ్ లెవెంత్ ఇయర్ ట్వెల్త్ ఇయర్ థర్టీన్ ఇయర్ రివర్సల్ ఉంది కదా రివర్సల్ ఉండేటప్పుడు రివర్స్ అయితే ట్వంటీ థౌసండ్ లో ఇంకా ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రావాలి ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ అర్థం ఉందా దీనికి రివర్సల్కి ట్యాక్స్ పేమెంట్ ట్యాక్స్
the deferred tax in respect of time and difference which originate during the tax holiday period and reverse during the tax holiday period start ayedi appude end ayedi kuda tax holiday period lone ayipothe should not be recognized to the extent the deduction from total income of, should not be recognized matram gurtu pettukondi artham endamma to the extent that deduction from total income of enterprise is allowed to the deduction during the tax holiday period as per the provisions of section 10a or 10b of the act artham endamma next to defer tax in respect of timing difference which originate during the tax holiday period but reverse after the tax holiday period appo the amma appudu meek asset or liability no use cheskune avakasam untundi liability aithe provision create cheyala asset aithe prudence prakaram create cheyala artham endi amma should be recognized in the year in which the timing differences originate eppudu aithe create aitayo aa year lone create cheyala originate ayina origination year lone create cheyali however the recognition of defer tax should be subject to certainty untene create cheskovali artham endi amma adhe answer meeku kuda క్లిచ్ ఉంటాం అర్థంతా ఫర్ ది అబౌ పర్పస్ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ విచ్ ఆరిజినేట్ ఫస్ట్ షుడ్ బి కన్సిడర్ టు రివర్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏ టైమింగ్ డిఫరెన్స్ వస్తే అదే ఫస్ట్ రివర్స్ అవుతుంది అనుకుంటాము నెక్స్ట్ సవాల్ నెంబర్ ఫైవ్ చదవనమ్మా ఇది అయిపోతే బ్రేక్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ప్రాబ్లమ్సే టిపికల్గా ఉండేవి మళ్ళీ అన్ని రిపీట్ ప్రాబ్లమ్స్ లాగానే ఉంటాయి అర్థమైందా ప్రాబ్లం నెంబర్ ఫైవ్ చదవండి నా అబ్బాయి ఏమన్నాము క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు ద ఇష్యూ ఈస్ let me explain how as22 is applied in situation where a company pays tax under 115jb 115jb prakaram income tax pay chesthe artham endamma 115jb prakaram income tax pay chesthe em cheyala dta or dtl creation should be made in accordance with the regular regs ante first part ka answer ayipothundi another issue is how dta is to be measured on different time and differences originated during the current year if the enterprise expects that the difference would reverse in a period reverse jarigata appudu kuda ఇట్ ఇట్ మే పే ట్యాక్స్ అండర్ వన్ ఫిఫ్టీన్ జేబీ రివర్స్ జరిగేటప్పుడు కూడా వన్ ఫిఫ్టీన్ జేబీ ప్రకారం పే చేసినా కూడా ఎట్లా ఏమంటాం నమ్ము డిటిఆర్ డిటిఎల్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ ది ఇయర్ ఇన్ విచ్ ది ట్యాక్స్ డిఫరెన్స్ ఆరిజినేట్స్ యూజింగ్ ది రెగ్యులర్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అంతేనా ప్రాబ్లం నెంబర్ సిక్స్ ద ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ది బుక్స్ ఆఫ్ గంగోత్రి లిమిటెడ్ చదవండి నేను ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఎయిట్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఎయిట్ గంగోత్రి లిమిటెడ్ ఎస్టిమేట్స్ దట్ its defer tax liability is to be 100 lakhs and its defer tax assets will be 20 lakhs how the above will be disclosed disclosure adutanadu emanna amma ikka disclosure lo your enterprise should offset assets and liabilities representing current tax and time defer tax assets gaani defer tax liabilities gaani emanna mo should offset ante assets lo nunchi liability assets ekku unte assets and liability takku takku chesi chupichali liabilities ekku unte liabilities nunchi assets takku chesi chupichala ikkada ichina problem lo emaindi 100 lakhs defer tax asset anta liability anta sorry defer tax liabilities anta undi 100 lakhs undi defer tax asset anta undi 20 lakhs undi ante artham emi liability ekku unda asset ekku unda liabilities ekku defer tax liabilities ekku undayi rendini separate separate chupichala kalipi chupichala ane question kalipi chupichala separate separate chupichala should have set assets and liabilities kalipi chupichali liabilities ekku unde liabilities nunchi assets thesesi నెట్ లైబిలిటీ డెఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఎంత చూపించాలా ఎయిటీ ల్యాక్స్ చూపించాలా హండ్రెడ్ మైనస్ ట్వంటీ ఎంత ఎయిటీ చూపించాలి ఇఫ్ ది ఎంటర్ప్రైజ్ హ్యాస్ అ లీగల్లీ ఎన్ఫోర్సబుల్ రైట్ టు సెట్ ఆఫ్ ది రికగ్నైజ్డ్ అమౌంట్స్ అదే అందమ్మా డెఫర్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఒక ఎక్స్పెండిచర్ విషయంలోనూ ఇన్కమ్ విషయంలో క్రియేట్ అయింటుంది డెఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ ఇంకో అసెట్ విషయంలో లైబిలిటీ క్రియేట్ అయింటుంది రెండు ఒకే దాంట్లో క్రియేట్ కావు అదే అందమ్మా డిప్రిసియేషన్ సంబంధించి ఏదో డెఫర్ ట్యాక్స్ అసెట్ ఆ డెఫర్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ క్రియేట్ అవుతుంది అదే అందమ్మా సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఎక్స్పెండిచర్ డిటిఏ కానీ డిటిఎల్ కానీ క్రియేట్ అవుతుంది అర్థమైందమ్మా లాస్ యాజ్ ఫర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డిటిఏ కానీ డిటిఎల్ కానీ క్రియేట్ అవుతుంది అట్లా రకరకాల ఐటమ్స్ నుంచి కొన్నిట్లో డిటిఏ క్రియేట్ అయింది కొన్నిట్లో డిటిఎల్ క్రియేట్ అయింది డిటిఏ ట్వంటీ ల్యాక్స్ అయింది డిటిఎల్ ఎంత అయింది హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ అయింది అర్థమైందా ఫ్యూచర్లో ఆ రెండు ఐటమ్స్ని సెట్ ఆఫ్ చేసుకోగలిగే రైట్ మీకు ఉంటే మాత్రమే అర్థమైందమ్మా సెట్ ఆఫ్ అండ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ కూడా కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ క్యారీ సెట్ ఆఫ్ చేయలేవు అర్థమైందమ్మా సెట్ ఆఫ్ స్పెక్యులేషన్ బిజినెస్ దేంతో పడితే దాన్ని సెట్ ఆఫ్ చేయలేము అర్థమైందమ్మా రేపు ఫ్యూచర్లో కొత్త కొత్త ట్యాక్స్ లాస్ ట్యాక్సేషన్ లాస్ రావచ్చు డిప్రిసియేషన్ దేంతో పడుతుంది దాన్ని సెట్ ఆఫ్ చేయని ఏమి చెప్పొచ్చు అర్థమైందమ్మా పలానా లాస్ దీన్ని సెట్ ఆఫ్ చేయొచ్చు అని చెప్పకూడదు చెప్ప సెట్ ఆఫ్ చేయకూడదు అని చెప్పొచ్చు అర్థమైందా అట్లా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ లీగల్లీ ఎన్ఫోర్సబుల్ రైట్ టు సెట్ ఆఫ్ అర్థమైందా ఇప్పుడు డిటిఏ డిటిఎల్ దేంట్లో విషయం అయితే క్రియేట్ అయినాయో ఆ విషయాన్ని సెట్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ లీగల్ ఎన్ఫోర్సబుల్ రైట్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ అదవుతుందమ్మా నెక్స్ట్ ఇంటెన్స్ టు సెటిల్ ది అసెట్ అండ్ లైబిలిటీ ఆన్ ది నెట్ బేసిస్
రెండింటినీ సెట్ ఆఫ్ చేసుకొని బ్యాలెన్స్ మాత్రమే ట్యాక్స్ కడతాను అనే ఉద్దేశం మీకు ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు యూ కెన్ సెట్ ఆఫ్ ది అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీస్ అర్థమైందా ఆ లెక్క ప్రకారం అసెట్స్ అండ్ లైబిలిటీ సెట్ ఆఫ్ చేసి చూపిస్తే ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏం రావాలా బ్యాలెన్స్ షీట్లో డిటిఎల్ ఎంత వస్తుంది హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ అంతేనా డిటిఎల్ హండ్రెడ్ అయినా డిస్క్లోజర్ చూపించమన్నాడు డిటిఎల్ హండ్రెడ్ ల్యాక్స్ మైనస్ డిటిఏ ఎంత ట్వంటీ ల్యాక్స్ పోతే ఎయిటీ ల్యాక్స్ బయట రావాలా అర్థం కదా అదేవిధంగా ఈ ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్సేషన్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ చూడండి ప్రొవిజన్ ఫర్ ట్యాక్స్ ఎంత క్రియేట్ చేసినారు ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎంత క్రియేట్ చేసినారు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ క్రియేట్ చేసినారు అంతేనా అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఎంత పే చేస్తున్నారు సెవెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఫైవ్ సెవెన్ నైంటీ ఫైవ్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు కానీ మీరు ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేసింది ఫుల్గా ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తుంటారు మొత్తం ఎక్స్పెండిచర్ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తుంటారు అంతేనా సో ఇప్పుడు అసెట్ అసెట్ లైబిలిటీనా ఏమా ఏమా ప్రొవిజన్ మొత్తం ట్యాక్స్ క్రియేట్ చేస్తారా ఎంత ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాల్సింది ఎంత పేయబుల్ ఉంటే ఎంత ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలా ఎంత క్రియేట్ చేస్తున్నారు సెవెన్ ఫిఫ్టీకి అంటే మీరు పే చేయాల్సింది సెవెన్ ఫిఫ్టీ కానీ కట్టేసింది ఎంత అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ముందుగా కట్టేసినారు ఎంత కట్టేసినారు సెవెన్ నైంటీ ఫైవ్ కట్టేసినారు అంటే బ్యాలెన్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ రావాలి మనకు రీఫండ్ డ్యూ ఎంత ఫార్టీ ఫైవ్ అంతే ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ ఎంత సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ మైనస్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ పేయబుల్ ఎంత సెవెన్ ఫిఫ్టీ పోతే రీఫండ్ డ్యూ ఎంత అర్థమైందైనా క్లియర్ అమ్మా